வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலைவாய்ப்பை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது யாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸு எக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த வேலைவாய்ப்பு செய்தியில் நம்ம போடுறோம் ரைட்டா அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்சி படித்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலைவாய்ப்பு இது அதுபோக பார்த்திங்கன்னா நிறையவே வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ரைட்டா டிஎன்பிஎஸ்சி நிறைய வேக்கன்சிஸ் இருக்குது டிஆர்பியும் எழுதுக்கு உள்ள நீங்கள் இன் கேஸ் இல்லை ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் படித்தவங்க இதுக்கு கூட தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இதுவும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் பே ஸ்கேல் தான் ரைட்டா என்னால் இது என்னென்ன வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன டேட் எவ்வளவு ஃபீஸ் எவ்வளவு எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தகவல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா சரி அப்போ பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் என்னென்ன போஸ்ட் நேம் இருக்குது அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நேம் ஆஃப் தி போஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஓன் போட்டிருக்காங்க சிஓஎம் பியூ டி ஓன் போட்டிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் கம் வே மேக்சின் ஸ்டோர் கீப்பர் ரைட்டா அந்த போஸ்ட்டுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கம் வேக்கன்சி ஸ்டோர் கீப்பர் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் எந்த சர்வீஸ் கீழே வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த் சபார்டினேட் சர்வீஸ் கீழே வருது ரைட்டா சரி எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ்னு பாருங்கள் முப்பது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று முப்பது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ரைட்டா இதுலேயும் நிறைய ரிசர்வேஷன்லாம் இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்ல ரைட்டா ஜெனரலாக நம்ம வந்து முப்பது வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியம் பண்ணிக்கும் ஏன்னா வந்து அதுக்கப்புறம்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம பிரிச்சம் பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு மனசே வராது ஏன்னா கூறு போட்டோம்னா முப்பதை வந்து கூறு போட்டோம்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு சீட்டு தான் மிஞ்சும் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் முப்பது சீட் இருக்குது ரைட்டா ஓவராலாக முப்பது சீட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பணம் சம்பளம் இப்போ சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் லெவல் எட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிட்ட வரும் ரைட்டா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே தான் வரும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வேக்கன்சி பாருங்கள் பிளாக் ஹெல்த் சண்டே ஸ்டட்டிசிஷியன் இந் தி ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட்டா ஸ்டட்டிசிஷியன் பார்த்திங்கன்னா இது கீழே வரும் பாருங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அது அது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து சபார்டினேட் சர்வீஸ்க்கு வருது வேக்கன்சிஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ரைட்டா ப்ளஸ் டூ அதில் வர வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசர்வேஷன் வருது அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது வேக்கன்சி தான் இப்போ தான் நமக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ ரொம்ப அதிகமான வேக்கன்சிஸ் தான் இதற்கான ஸ்கேல் அப்பே பாருங்கள் இதை முன்னாடி சொன்ன வேலையை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுக்குறாங்க இருபதாயிரத்தி அறநூறுரூவாலேருந்து அறுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் இது வந்து லெவல் டென்னில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூ இருபத்தெட்டு முப்பது கிட்ட கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ரைட்டா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் குவாலிஃபிகேஷன் தான் இதோட அதை அதை விட சம்பந்தாங்க என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டில் வந்து பாருங்கள் எந்த சபார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரும் பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுட் சேஃப்டி சப்பார்டினேட் சர்வீஸ் ரைட்டா டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது ரைட்டா சம்பளம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு அதை வேக்கன்சிஸ் குறைச்சிட்டாங்களா நம்ம ரைட்டா சரி இது வந்து ஹெவி காம்படிஷனாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இதுக்கான சம்பளம் பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் கொடுப்பாங்க இந்த ஸ்பேஸ்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜி டிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டன்ட் வாங்குற சேலரிக்கு ஈக்குவலான சேலரி ரேட்டா அதுபோக பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ வாங்குற வாங்குவாங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவலான சேலரி ரேட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதற்கான எலிஜிபிலிட்டி பாருங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரி அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வேக்கன்சி சொன்ன பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் டு கம் வேக்கன்ஸ் வேக்சின் ஸ்டோர் கீப்பர் பாருங்கள் என் டிகிரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிகிரி இன் மேதமெட்டிக்ஸ் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் ஆர் ஹேவிங் குவாலிஃபைட் இன் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சப்ஜெக்ட் நேம்லி கேட்டால் அப்போ ஒன்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முடிச்சுருக்கோம் இது வந்து மெயின் டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக மேக்ஸ் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக
அது எக்கனாமிக்ஸ் எட்டம் அப்போ இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது யூஜி அதாவது பிஏ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது சில காலேஜ் வந்து பிஏ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாங்க அப்படி பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டி வடவடிஸ் ரெட்டம் அப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ரெட்டம் இதில் ஏதாவது டிகிரி யூஜி டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சேலரி சேலரி உள்ள போஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு வேக்கன்சி வேக்சின் சாரி வேக் வேக்கன்சி இருக்கக்கூடியது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இன் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி பிஜி கோர்ஸ் முடிச்சுக்கணும் ரிட்டர்ன் மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சுக்கணும் ஏன் மாஸ்டர் டிகிரி இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் ரிட்டர்ன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க ரெஃபர் அனாக்ஷர் த்ரீ கம்ப்யூட்டர் டூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூ நிறையா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுக்கோம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து பைத்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பைத்தான் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆறு அது பார்த்தீங்கன்னா மேட் லேப்பு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ரிட்டர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை பைத்தான் இப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அது போக சி மேட் லேபு இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அது இந்த மாதிரி இதான் வந்து பண்ண கேப் கேட்க போகிறாங்க ரைட்டாக அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டாக நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட்டு பாருங்கள் ஏஜ் லிமிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இப்போ வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது வந்து ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ ஏஜ் லிமிட் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து பாருங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ரைட்டா முப்பது வயசு அதாவது அதர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா அதர்ஸ்லாம் இல்லைன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் அப்படிங்க நாட் பிலாங் டு அப்போ இந்த பக்கம் வந்துடும் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் எல்லா எல்லா வேக்கன்சிஸ்க்குமே ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு தான் ரைட்டா அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா அது என்னென்னு பாருங்கள் அதில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரு அடிஷ்னலாக இருக்கலாம் எதுலன்னு பாருங்கள் ஜிஓ ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டேட்டட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அவங்க அதில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டூ இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க ரைட்டா சரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோ ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்டிஎஸ்சி எம்பிசி வி அது நிறையா போய்கிட்டே இருக்குது எம்பிசி டிஎன்சி எம்பிசிஎஸ் அப்படின்னு நிறையா போய்ட்டு அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அப்பர் ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபீஸ் பாருங்கள் வழக்கம் போகலாம் டிஎன்பிசி வந்து ஒன்ஸ் டைம் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நம்ம கட்டுவோம் அது பெருமான யார் எல்லோரும் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரைட்டா இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் சுட் பி இது பெய்டு ரைட்டா ஒரே ஒரு தடவை தான் நூறுரூவா தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி உங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ டோன்ட் வரி எல்லாம் வருத்தப்பட தேவை இல்லை ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஒரு மாங்க ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இன்ன வரைக்கும் நம்ம பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம் எப்படி வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் செட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ இருக்குது பேப்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதில் பேப்பர் ஒன்று பாருங்கள் இரநூறு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் உங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இதே இன் கேஸ் நீங்கள் யூ பிஜியாக இருந்துச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தேர்டு ஒரு போஸ்ட் பார்த்தோம் பார்த்திங்கனா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரைட்டா அப்போ அந்த போஸ்ட்டுக்கு கோ அந்த போஸ்ட் கோடுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த கோடு கொடுத்துருங்க பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அது அந்த போஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ரைட்டா சரி பேப்பர் ஒன்றுக்கான பாருங்கள் மார்க் மேக்ஸிமம் மார்க் பாருங்கள் முந்நூறு மார்க் வைக்கிறாங்க மூணு மணி நேரம் ரைட்டா அப்போ பேப்பர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு முந்நூறு மார்க்கு மூணு மணி நேரம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் குவாலிஃபை மார்க் வேறு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குவாலிஃபை மார்க் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நூற்றம்பது மார்க் தான் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் அதர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மார்க் எடுக்கும் ரைட்டா சரி நெக்
ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் இது வழக்கம்போல் தான் மெட்ராஸ் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் வேலூர் அது வந்து உதகமண்டலமா ஊட்டி எல்லா ஊர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க விட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ஊரில் போட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேஸ்ட் ஆன் தி மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் பை தி கேண்டிடேட்ஸ் இன் தி ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் வித் ரூல் ரிசர்வேஷன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இட்டஸ்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வித் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வில் பி அனவுன்ஸ்ட் இன் தி கமிஷன்ஸ் வெப்சைட் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் மார்க் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதாவது எந்த எவ்வளோ வந்து மார்க் எடுக்கிறீங்களோ ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசிக்கு அதாவது டெஸ் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆஃப்டர் வெரிஃபிகேஷன் த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் த எலிஜிபிள் கண்டிடேட்ஸ் வில் பி சம்மன் ஃபார் தி ஃபைனல் செலெக்ஷன் த்ரூ தி கவுன்சிலிங் மெத்தட் ரைட்டா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிக வெரிஃபிகேஷன் முடிச்ச பதவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ரைட்டா காலை பார்க்கணும் பாருங்கள் கண்டிடேட்ஸ் சம்மன் சம்மன் நம்ம தெரியும் அழைப்பாணியமாங்கள் அழைப்பா சரி சம்மன் ஃபார் தி ஃபைனல் செலெக்ஷன் த்ரூ தி கவுன்சிலிங் மெத்தட் ரைட்டா அதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார் தி டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து அந்த இதை கூப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறத மெத்தடாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்க் எடுத்து முக்கியம் இல்லை மா ரிசர்வேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மார்க் ரிசர்வேஷன் எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த செலக்ஷன் செலக்ஷன் ஃபார் தி கேர் த செலக்ஷன் ஃபார் தி கேரிட் அவு கேரிட் ஃபார்வர்ட் வேகன்சிஸ் ஃபார்வர்ட் வேகன்சிஸ் ஆல்ரெடி நோ தட் இஸ் த போஸ்ட் பிளா போஸ்ட் ஆஃப் பிளாக் ஹெல்த் சாண்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிஷன் வில் பி மேட் ஃபஸ்ட் ஏட்டா அதான் ஃபஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில்அப் பண்ணுவாங்க ஏட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபாலோடு பை தி செலக்ஷன் ஃபார் தி ரெகுலர் வேகன்சிஸ் ஃபாலோவிங் த ரூல் ஆஃப் த ரிசர்வேஷன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல சரியா அப்போ நீங்கள் க நமக்கு தேவை அந்த எக்ஸாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் நல்ல மார்க் எடுக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளுடைய வேலை ரிட்டன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் அந்த டேட்ஸ் அண்ட் டைம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டு நேரத்தை முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரைட்டா அடுத்த மாதம் பத்தொம்பாம் தேதி ரைட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஒன்று பாருங்கள் ஒம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏப்பா அடுத்த வருஷத்துக்கு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க கேட்டால் சரி அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மா ஒம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்து மணி ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி முடிக்கிறாங்க பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அதே நாள் தான் மூணு ஒரே நாள் நடக்குது மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் கேட்டால் சரி அப்போ ஒரே நாள் நடக்கிறது நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு திரும்ப இருக்கணும் கேட்டால் சரி நெக்ஸ்ட் டே இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொத்த கம்யூனேட்டிவ் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் டென் டே டு டைம் லைன் ஃபார் தி செலக்ஷன் சார் ரெக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் தி போஸ்ட் ரைட்டா அதுக்கான மொத்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் பப்ளிகே பப்ளிகேஷன்ஸ் சாரி பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கேட்டா அப்போ நீங்கள் வந்து ஜனவரியில் ப பரிசு எழுதுறீங்க மார்ச் மார்ச்சில் ரிலீஸ் ரிசல்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் அப்லோடு டு பார்த்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதம் மார்ச்லேயே அப்லோட் பண்ண சொல்லிடுறாங்க அடுத்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் என்றைக்கு நடக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலில் அடுத்த மாதமே அடுத்த கவுன்சிலிங் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஏப்ரலே நடக்குது அடுத்து வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் அலாக்கேட் ஆகிடும் சம்பளம் அடுத்த மாதம் ஏறிடும் மேட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வீட